இன்னைக்கு ஜிஎஸ் சமையல்ல தேங்காய் சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் அதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவைன்னு பாப்போம் முக்கால் கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வேற என்ன பொருள் எல்லாம் தேவைன்னு பாப்போம் அதாவது முக்கால் கிலோ அரிசி வந்து இந்த உலக்கால ஒன்றரை உலக்கு இருந்தது அப்ப நான் மூணு உலக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் முதலேயே அளந்து இந்த தண்ணிய ஊத்தி தான் நம்ம தேங்காய் பால திருவி தேங்காய் திருவிட்டு அதுல ஊத்தி நம்ம பால் புழிஞ்சிக்கிறோம் இல்லைன்னா தண்ணி கூடிரும் அதனால வேற என்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம் பொதுவா வந்து தேங்காய் பால் சாதம் செய்யறதுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெயை ஊத்தி தான் செய்வாங்க தேங்காய் எண்ணெய் போட்டீங்கன்னா எழுவத்தி அஞ்சு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க நான் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு செய்யறது இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் பாதி வந்து எண்ணெயும் சேர்த்து நான் தேங்காய் சாதம் செய்வேன் இங்க வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் இருக்கு பெருஞ்சீரகம் கடவு உளுந்து மூணு வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்து நச்சு வச்சிருக்கேன் தாளிக்கும் போது போட்டுக்கிறலாம் மூணு பச்சை மிளகா இங்க வந்து பட்டை இலை இருக்கு பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் ஒரு நாலு நாலு பீஸ் போட்டுக்கோங்க கருகப்புல இங் இது வந்து வெங்காயத்தால் இது வந்து ஒரு நாலு எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இது லீக்ஸ் இது அப்புறம் வந்து அரிசி வந்து நான் பசுமதி அரிசி எடுத்தனால இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாலேயே நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க எந்த அரிசியில வேணாலும் செஞ்சுக்கிடலாம் தேங்காய் பால் சாதம் இது ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் பிரியாணி மாதிரியும் இருக்கும் இப்ப நான் தேங்காய் பால் எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப தேங்காய் பால் எடுத்தாச்சு நம்ம இப்ப சாப்பாடு எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம் பாத்திரம் சூடாயிடுச்சு நெய் போட்டுடலாம் எண்ணெயா இருந்தாலும் நெய்யா இருந்தாலும் அளவாவே போடுங்க ஏன்னா தேங்காய் பால்லையும் எண்ணெய் தன்மை வரும் அதனால பெருஞ்சீரகமும் கடவுளும் போட்டுடலாம் இப்ப பட்டை ஏற ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த இலையும் போட்டுட்டு கருகப்பு வச்சிருக்கோம் இடிச்சு வச்சிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கோம் இப்ப இதையும் போட்டுடலாம் தேங்காய் சாதம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் தேங்காய் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சிரமம் மித்தபடி சீக்கிரமே நம்ம தேங்காய் சாதம் செஞ்சுடுவோம் இது பிரியாணி மாதிரியே டேஸ்டாக இருக்கும் லீஸ் நல்லா வதங்கட்டும் அது வரையே நம்ம தூண்டலாம் நான் அப்பயே மஞ்சள் தூள் போட சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த அளவு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தேங்காய் காலத்துக்கு மஞ்சள் தூள் தான் நல்ல வாசம் ஆக்கிருக்கோம் தேங்காய் காலம் மஞ்சள் தூள் தூள் தூண்டு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் ஊற்றிடுவோம் சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போய் சேர்த்துருவோம் இது கொஞ்சம் பொங்கட்டும் தேங்காய் பால் கொதிச்சு வரட்டும் பொங்கி அதுக்கு பிறகு அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்பவே நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கிறலாம் நல்லா தண்ணியை வடிச்சு சாதமும் பாலும் சேர்ந்து வேகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கு பிறகு நம்ம தமிழ்ல போட்டுடலாம் இப்ப தண்ணி எல்லாம் நம்மளுக்கு வத்தி இருக்கு இந்த பால் பால் எல்லாம் இந்த மாதிரி அளவுல பால் இருக்கும் போது நீங்க தமிழ்ல போட்டுடலாம் இப்ப 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவு பால் இருக்கு இதில் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருந்ததுன்னா இதை இப்படி போட்டுட்டு இப்படி வச்சிடலாம் நம்ம வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தம் பண்ண விட்டுறலாம் எவ்வளவு மீடியம் சைஸில் அடுப்பை குறைச்சி கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவு குறைச்சிக்கோங்க விட்டுட்டு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் இருக்கலாம் அப்படி இந்த இந்த அழுக்கல்லி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தட்டை போட்டு மூடிட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை எடுத்து சட்டி நிறைய பிடிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா தம் ஆயிரும் அதுக்கும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் தேவைப்படும் இதுக்கு பிறகு நான் சாப்பாடு எடுக்கும் போது காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிருக்கும் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எனக்கு இப்போ பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பொழு பொழுன்னு இருக்கு தேங்காய் சாதம் தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பொழு பொழுன்னு வந்திருக்குது இதே அளவு தண்ணியில் தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட இறால் குழம்பு நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தக்காளி முட்டை வெங்காயம் போட்டு அந்த பெரட்டலும் நல்லாயிருக்கும் நான் அடுத்த வீடியோவில் அந்த இதை போடுறேன் அந்த தக்காளி முட்டை பெரட்டல் வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்னா போய் பாருங்கள் நீங்களும் தேங்காய் சாதம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்